இன்றைக்கி நம்ம சன்னா கிரேவி எப்படி பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம தோசை இட்லி சப்பாத்தி பூரி சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் வாங்க பார்த்துடலாம் இதுக்கு நம்ம ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை எடுத்து அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து அதையே கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது இது குவாரண்டைன் டேக்காக ஃபஸ்ட் டே ஜிஞ்சர் கார்லிக்லாம் வாங்கி அதை மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி நமக்கு அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் வைக்கிற ட்ரே இருக்குல்ல ஃப்ரிட்ஜில் அதில் ஊற்றி அதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சது அது ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சது கொண்டை கடலையை முந்தின நாள் நைட்டு ஊற வச்சு எடுத்துட்டு அதை வந்து ஆறு விசில் குக்கரில் வச்சு அவிச்சு எடுத்துருக்கோம் இப்போ அடுப்பில் வானொலி வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சோண்டு பெருஞ்சீரகம் லைட்டாக பட்டை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது கூட வெங்காயம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது நல்லா வதங்கணும்னா இதில் கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிடலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இது கூட ஜிஞ்சர் கார்லி பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணி வதக்கியிருக்கேன் இப்போ நம்ம டொமேட்டோ டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா வதக்குறதுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி வச்சு மூடி வச்சிடலாம் அது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போது இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு கால் போர்ஷன் மட்டும் பேனில் வச்சுட்டு மிச்சத்தை எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டேன் இதில் பாயில் பண்ண அந்த கொண்டக்கடலை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த முக்கால்வாசி வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மிக்சி ஜாரில் ப்ளஸ் கொஞ்சமாக பாயில் பண்ண கொண்டகடில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஆறுனோடனே தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போது நம்ம மிக்சி ஜாரில் மிக்ஸ் பண்ண அந்த கலவையை எடுத்து இதோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இந்த கொண்டக்கடல அவிச்ச வாட்டர் பாயில் பண்ண வாட்டர் பாயில் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இனிமேல் மிக்சி ஜார் கழுவணும் வாட்டர் கொஞ்சம் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா பாயில் பண்ண விடுங்க ஒரு மூடி வச்சு மூடிடுங்க சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் இதை நம்ம தோசை இட்லி சப்பாத்தி பூரி சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் 